வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நீங்கள் கேட்ட சேனல் இப்போ கடந்த சில வாரங்களாக நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்க நான் வந்து நிறைய இடங்களுக்கு வெளியில் போக முடியல அதனால் உட்காந்து உங்ககிட்ட முக்கியமான டாப்பிக்லாம் பேசிகிட்ருக்கேன் சில ஷோ ரீல் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் சில ரீல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ஆம்பூர் போயிட்டு வந்தது அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பேச முடியல இப்போது ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழை பற்றி பேசணும் பார்த்திங்களா சமீபத்தில் அதுக்கு நல்ல ஒரு வரவேற்பு கொடுத்துருக்கீங்க எல்லோருக்கும் நன்றி இன்னும் உங்களுக்காக தான் பேசுனது நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அடுத்த தலைமுறை நிச்சயமாக தமிழை தமிழாக பேசுவாங்க ஏன்னா தமிழுக்கு மட்டும்தான் அமிழ்து சேர்த்து சொல்லணும்னா தமிழ் 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 தமிழ்து அமிழ் தமிழ் அமிழ்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மாதிரி ஒரு வார்த்தை அது அந்த அமிர்தமான அமிர்தமான தமிழை அதே மாதிரி பேசுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நீங்கள் கொடுத்த ஆதரவில் வந்திருக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கும் நீங்கள் முயற்சி எடுத்து நீங்கள் ஒருவேளை உச்சரி இப்போ மாற்றிக்கிறது இருந்தாலும் சரி மற்றவங்களுக்கும் மாற்றி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சரியாக பேசுகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு மாற்றி கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி ரொம்ப நன்றி சரியா அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓப்பனாக நம்ம பேசலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் இப்போது ரீசெண்டாக என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் வந்து ஏய் இன்னும் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்க அதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்க அப்படி அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்புறம் வந்து டிப்ரெஷன் பற்றி எதாவது பேசண்டா அப்படின்னு சொன்னாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவன் பார் பயங்கர டிப்ரெஸ்டாக இருக்கான் இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஒரு கெட்டுக்கு எதற்கு வர முடியாமல் போச்சு இப்படி இருந்தான் மூட ஓட்டம் இருந்தான் என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறத வந்து என்ன என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா நான் வந்து என்னுடைய அனுபவத்திலேருந்துங்க நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து எம்எஸ்சி அட்வான்ஸ் ஜுவாலஜி படிச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு பகுதியில் இது வரும் அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி வேலை செய்யும் பொழுது இதுக்கு சம்மந்தமான மருந்துங்கள்லாம் நான் வந்து விற்பனையில் இருந்திருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் அதை பற்றி நிறைய பேர் படிச்சுருக்கோம் மற்றபடி வாழ்க்கையில் நம்ம நிறைய பேர் சுற்றி பார்க்குறோம் பார்த்தீங்களா பார்க்கும்போது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம்ல அது பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறதுல வந்து நம்ம வந்து நிறையவே தெரிய வருது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இப்போ நான் வந்து வாய்விட்டு இதை இதை பற்றி பேசுகிறேன் உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் ஆனால் இதை சொல்ல மாட்டீங்க இல்லை சொல்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் கிடச்சிருக்காது அதுதான் மன உளைச்சல் இல்லைன்னா வந்து ஏதோ ஒரு மன நோயோ அப்படின்னு பயப்படுற அளவுக்கெல்லாம் டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இப்போ பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சும்மா கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் அமெரிக்காவில் வந்து தான் அதிகமாக ஒரு அஞ்சு சதவீதம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் போலாண்ட் பே பேலஸ்டீன் கிரீஸ் ஸ்பெயின் இது மாதிரி நாடுகள்லாம் வந்து டிப்ரெஷனோட அளவு அதாவது மன உளைச்சல் இருக்குது பார்த்திங்களா இதோட அளவு வந்து அதிகமாக இருக்குது சதவிகிதம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் இருபது பேருக்கு ஒருத்தருக்கு இருக்குது இல்லை வந்து இது மாதிரி ஒரு கணக்கு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பொதுப்படையாக சொல்லும் பொழுது யாருமே டிப்ரெஷனை பற்றி ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கம் ஒன்று கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக டிப்ரெஷன்னா என்ன யாருக்காவது தெரியுமா ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கடைக்கு போகிறோம் கடைக்கு போயிட்டு நம்ம நினச்சதை வாங்கணும் நினச்ச கலர் ஷர்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு போகிறோம் அந்த ஷர்ட்டுக்கு தேடுறோம் அந்த கலர் கடைக்கில் மூட் அவுட் ஆகிறோம் சரியா மூட் அவுட் ஆகிட்டு அப்படியே வந்துட்டு என்னடா அது கடைக்கில் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி உட்காந்துருக்கும் போது கூட இருக்கவங்களா மச்சி அவனே ஒன்றும் இல்லை மச்சி அவன் ஆசைப்பட்ட சட்டை சட்டை கடைக்கலன்னே ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி டிப்ரெஸ்டாக இருக்கான் அங்கே வந்துடுதா டிப்ரெஸ்டாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்றாங்க நம்ம வந்து படிப்பில் ஒரு இந்த குரூப் எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வாழ்க்கையில் இது ஆசைப்படுறோம் அதுக்கு நம்ம தயார் தயார் பண்ணுறோம் ஆனால் நமக்கு வந்து அது அது நியதிகள் அதுக்குன்னு இருக்கும் பார்த்திங்களா சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த முறைப்படி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த சீட்டு கிடைக்காமல் போகலாம் அப்போ வந்து நம்ம டிப்ரெஷன் ஆகிறோம் எனக்கு கிடைக்கல நான் ஆசைப்பட்டது கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை அது வந்து டிப்ரெஷன் ஆகாது சரியா நம்ம ஆசைப்பட்டது அது கிடைக்கல நம்ம அடைய முடியலை அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாங்க சில பேர் வந்து நம்ம தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் ரிசல்ட் வரும்போது பார்க்குறோமே மா மார்க் வந்து குறைவாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தற்கொலைக்கு போகிற பசங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களே இது வந்து என்ன அப்படின்னா வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க 
சரியா சுற்றி இருக்க உலகம் என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க நான் வந்து குறைச்ச மார்க் எடுத்துட்டேன் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றி இருக்கவங்கள என்னை பற்றி என்ன பேசுவாங்க ஸோ மற்றவங்க என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் யோசிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதனால தான் இது பாதி பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இது தான் என்ன ஆகுதுன்னா மற்றவங்க என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க மற்றவங்க வந்து நான் இந்த மாதிரி சொன்னோன்னா நான் இப்போ வந்து சண்டை போட்டுட்டு நான் கணவர் வீட்டை விட்டு போயிட்டாரு இல்லை நான் வந்து கணவர் வீட்டிலேருந்து என் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ என்ன ஆகுது மற்றவங்களாம் ஊர் உலகம் என்ன பேசும் அப்படின்னு சொல்லி யோசி யோசிச்சு 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 அவள் வந்து தனியாக உட்காந்து யோசிப்பாங்க பார்த்தீங்களா என்னடா அது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்போ போய் பேசலாமா வேணாமான்னு அவங்க யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க பாசிட்டிவாக அவங்க யோசிச்சு யோசிக்கிறத கூட வெளியில் இருந்து பார்க்குறவங்க அவன்ப்பா பயங்கர டிஸ் டிப்ரெஷன்ப்பா வீட்டில் சண்டை போட்டு வந்துட்டதுனால ஒரே டிப்ரெஷன் இது ஒரே வார்த்தையில் நாம் வந்து சொல்லி முடிச்சிடுறோம் இப்போ வேலை கிடைக்கல வேலைக்கு முயற்சி பண்ணுறவங்க இருக்காங்க வேலைக்கு நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணும்பொழுது அது வந்து வேலை கிடைக்கல வேலைக்கு தாமதமாகலாம் கிடைக்கிறதுக்கு வேலை கிடைக்காமல் போகிறதுக்கான காரணங்கள் அப்படிங்கிறது நிறையா இருக்கலாம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க உடனே வந்து அது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அப்போ இப்போ எனக்கு நான் ஒரு வேலைக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது என்ன மாதிரியான வேலையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூஸுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு மூணு பேசியிருக்கு அதே மாதிரி வேலைக்கு என்ன நான் வந்து இந்த வேலைக்கு தகுதியானவனா அப்படின்னு என்னென்னே தரம் போட்டு பார்க்குறதுல தவறே கிடையாது இப்போ நான் நடிக்க வரத்துக்கணும் அப் நடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னா அதுக்குன்னு நான் சில தகுதிகளை வளர்த்து வளர்த்துக்கணும் முதல்ல வந்து என்னை வந்து எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க நான் சரியாக நடிக்கலான்னா என்னை வந்து சுற்றி இருக்கவங்கள சிரிப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நான் தயாராக இருக்கணும் உண்மை அது தான் அதனால தான் சொல்லுவாங்க சினிமான்னு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நிறைய அவமானங்கள் இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் தயாராக தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இது மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் நல்லா நடித்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பாராட்டுகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கைத்தட்டல்கள் வரப்பொழுது ஸோ அது வேறு விஷயம் இப்போது நான் நான் நடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுட்டு வந்துட்டு அந்த இடத்துல அப்போ என்ன நான் தயார்படுத்திட்டு வரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நான் அந்த இடத்துல முழுமையாக நான் என்ன ஆசைப்படுறனோ அதை செஞ்சிடுறேன் தயார் இல்லாமல் நான் வந்துட்டு பத்து பேர் பார்க்குற இடத்துல நான் வந்து சொதப்பிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு சீனை சொதப்புறேன் அப்படின்னா நடிக்க வராமல் சொதப்புறேன் அப்படின்னா டேரக்டர் என்ன வந்து கோவத்தில் திட்டுவார் அதுக்கான காரணங்கள் பல இருக்கும் என்ன வந்து என்னங்க சரியாக நடிக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஒழுங்காப்படுங்க யோ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது யோ இன்னும் யா ஒழுங்காக நடிக்க வராதையா ஒழுங்கா பண்ணியா ஒழுங்காக கத்துக்கூடியா இருந்தா இருக்கு அப்படிங்கிற அளவுக்கு கூட போகும் போகலாம் போயிருக்கு இது மாதிரி சில இடங்கள்ல இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு இப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா எல்லாரும் முன்னாடி என்ன இப்படி பேசிட்டாரு அப்படிங்கிறதுல வந்து நான் முயற்சி பண்ணுறது யோசிக்கணுமா நான் வந்து நடிக்கணுமா எல்லாரும் முன்னாடி இப்படி அசிங்கமாக பேசிட்டாரு அவன் வந்து என் கூட நடித்த ஃப்ரெண்டு ட்ராமாவில் வந்து ஜூனியர் இதில் நான் நடித்த அந்த ட்ராமாவில் அவன் வந்து எனக்கு கீழே ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தான் அவன் முன்னாடி இந்த டேரக்டர் என்ன இப்படி பேசிட்டாரு இப்போது நான் சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காடுறாங்க பார்த்தீங்களா உட்காரும்போது என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நேரம் அப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க அப்படியே தனிமையில் வந்து யோசிக்க யோசிக்க அது அது வந்து இதில் ஒரு 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 கூ இதாக என்ன சொல்கிறது தாழ்வு மனப்பான்மையாக மாறுது பார்த்தீங்களா அந்த தாழ்வு மனப்பான்மையில் ஒருத்தர் தனியாக உட்காந்து யோசிக்கிறத என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிப்ரெஷன் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அடுத்த கட்டம் என்ன பண்ணுவாங்க மன உளைச்சல் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க மன உளைச்சல் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா உடனே வந்து அதுக்கு வந்து ச டிப்ரெஷன் பா அதுக்கு சரியான டாக்டரை போய் பார்க்கணும் அது சைக்காட்ரிஸ்டை போய் பார்க்கணும் அப்போ போய் பார்த்தா தான் அது ட்ரீட்மெண்ட் சரியாகும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து இல்லை இல்லை இதுக்கு வந்து அந்த ஒருத்தர் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு மெடிடேஷன் சென்டரோடு நடத்துகிறாங்க அது போய் பண்ணால் சரியாகிடும் இங்கே போய் ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஒன்று இருக்குது சில கோர்சஸ் இருக்குது அந்த கோர்சஸ் எல்லாம் நீங்கள் டிப்ரெஷனுக்கு வந்து படித்தீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து நீங்கள் வெளியில் வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் வந்து எல்லாமே இப்போ நீங்கள் யூடியூப்பில் எல்லாம் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் மற்றவங்களெல்லாம் குறை சொல்லலை ஆனால் உண்மையை சொல்கிறேன் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா டிப்ரெஷன் இருக்கா அந்த பிரச்சனையும் வெளியில் வரணுமா உடனே எங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ரூபாய் பணம் கட்டுங்க இந்த ஒரு ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது இந்த கோ
உரிமை அடிப்படையான ஒரு தார்மீ தார்மீகமான ஒரு 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 கடமை தான் அது இல்லை அடுத்தவங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி போடணும் இல்லைன்னா உபத்திரம் பண்ணாமல் தள்ளி போடும் சரியா இது மாதிரி இருக்கும்போது இது டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பாதி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதனால் ஏற்படக்கூடிய மன வலி உளைச்சல் கூட கிடையாது மனசில் வந்து நம்ம அதை ஏற்றி 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 இல்லை அவங்க சொல்லிட்டாங்க இவங்க சொல்லிட்டாங்க இவங்க என்னை பார்த்து ஏதாவது பேசுவாங்க அப்புறம் அந்த நேரத்தில் நம்ம போகும்போது நம்மளை எதாச்சும் அவங்க வந்து டீ கடையில் டீ குடிச்சிட்டே இருப்பார் நம்ம வந்து ஆனால் அவர் டீ கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு டீ கொடுக்க பார்க்கும்போதில் அவர் இப்படி பார்த்துட்டு இந்த பக்கம் திரும்புவார் அவர் பற்றியா எனக்கு எனக்கு ஏதோ ம மனசில் ஏதோ பிரச்சனை எனக்கு மனநோய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்து திரும்புகிறான் இது என்ன ஆகும்னா படிப்படியாக நான் என்னை பற்றி வச்சுருக்க என்னுடைய ஒரு எண்ணங்கள் அது வந்து மற்றவங்க செய்கிற செய்கையினால் அதிகமாக நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆழத்துக்குள்ளார போகிறேன் கிணத்துல உட்காந்து ஒரு ப ஒரு கிணறில் இருக்கேன் கிணறில் இருக்கும்போது நான் ஏறணும்னு முயற்சி பண்ணுறேன் சைடில் கயிறு போடுறாங்க சைடில் கயிறு போடும்போது அது வந்து ஒரு ஒரு உயரத்தில் இருக்குது சில ஒன்று ஒரு சில வந்து ஒவ்வொரு உயரத்தில் இருக்குது அதை எட்டி பிடிக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணாமல் பார்த்தியா அவன் கயிறை வந்து நான் பிடிக்கக்கூடாத உயரத்தில் போட்டிருக்காங்க அப்போ நான் வந்து நான் மேலே வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் மற்றவங்க மேலே பழிய போட்டுட்டு நான் சரியாக தான் இருக்கேன் என் மனசு சரியாக தான் இருக்குது நான் சரியானவனாக தான் இருக்கேன் ஆனால் சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாம் தவறாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தவங்க மேலே பழிய போட்டு நான் இன்னமும் அந்த பள்ளத்துக்குள்ளார அங்கேயே உட்காந்துருக்கேன் இவ்வளோதான் வேலை ஸோ டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அபத்தமான அர்த்தமற்ற சொல் இதை டாக்டர்ஸ் யாராவது வந்து இதை பார்த்துட்டு என்னை திட்டினாங்கன்னா இல்லை கமெண்ட்ஸில் சொன்னாங்கன்னா சொல்லட்டும் ஆனால் அடிப்படையில் டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மனசில் என்னங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயங்களுக்கெல்லாம் டிப்ரெஸ் ஆகிட்டு அப்போ மனுஷங்கள்லாம் என்ன எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கணும் உதாரணத்துக்கு நான் இருக்கேன் என்னை பற்றி பார்க்கும்போது சொல்லணும் அப்படின்னா எவ்வளோ டிப்ரெஷனில் உட்காந்துட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டு போயிருந்துருக்கணும் நாங்கள்லாம் என்ன மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாருமே இப்போ கோவிட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்த பொழுது பக்கத்து வீட்டில் இருக்கே நம்ம போக முடியாது இப்போ நான் என் வீட்லேயே இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு கோவிட் வந்துருச்சு அப்படின்னா நான் என் வீட்டை விட்டு என் ரூமை விட்டு வெளியில் வரக்கூடாதுன்னு ரூல் போட்டாங்க அப்போது நான் வந்து எவ்வளோ மன உளைச்சலில் இருந்திருப்பேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் உள்ளுக்குள்ளார ஒரு டிவி வச்சுட்டு இல்லை மொபைல் வச்சுட்டு நான் வந்து இப்போ இப்போ கோ இலங்கையில் இருந்து பார்த்திங்களா தனியாக தனியாக இருக்கும்போது யாரையும் பார்க்க முடியாது வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாது மொபைலில் பார்க்குறது புத்தகம் படிக்கிறது அப்போ தான் இந்த சேட் ஆரம்பிக்கிறது மொபைல் இதில் யூடியூப்பில் சேட் ஆரம்பிக்கிறது ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பேசுகிறது சாரி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிவிட்டு என்ன என்ன வந்து நானே ஊக்குவிக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் சமநிலைக்கு வச்சுட்டு நல்லா புதுசு புதுசாக தான் சமையல் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ என்னென்னா நாம் நம் மனதை மடைமாற்றம் செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறத ஒன்றுமே கிடையாது அது ஒரு மாயை என்னை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீ அடிச்சு கேட்டால் கூட கேட்டால் கூட சொல் பாரு அவன் அப்படி தான் சொல்லுவான் அப்படின்னு அடிச்சு கேட்டால் கூட பாரு அவன் சொல்ல மாட்டான் அப்படின்னு வாங்கல்ல ஆனால் அடிச்சு கேட்டால் கூட பாருங்க நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் டிப்ரெஷன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மாயை அது வந்து அதுக்கான மருந்துகள் கொடுக்கலாம் அந்த மருந்து கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளை வந்து தூக்கத்துக்கு தூங்க வைக்கும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக தூங்க வைக்கும் நிம்மதியாக தூங்கி அதுக்கு அடுத்த நாள் எழுந்துட்டோம் அப்படின்னா சரி அப்பா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணத்தை நம்ம மனசில் ஏற்படுத்தும் ஆனால் இதுவே தொடர்ந்து போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து நம்ம தூ தூக்க மாத்திரைக்கு அடிமை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்கிடும் டிப்ரெஷனில் வந்து தண்ணி அடிக்கிறது அப்படிங்கிறதும் இது தான் என்னென்னா பயாலஜி படிச்சதுனால சொல்கிறேன் நம்ம உடம்பில் வந்து சந்தோஷப்படும் போது நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு நரம்புலேருந்து இன்னொரு நரம்பு நரம்புன்னு நம்ம வந்து இவ்வளோ 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 பெருசெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப பொடிசு அது அந்த பொடிசாக இருக்கக்கூடிய இதில் வந்து ஒரு நரம்புலேருந்து இன்னொரு நரம்புக்கு ஒரு ஒரு துளி கூட இல்லை ஒரு நானோ துளி ஓகேவா நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அது வந்து நரம்புலேருந்து ஒரு கடத்தி ஒரு ஒரு செய்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கும் அது போய் இங்கேருந்து இப்படி வருதுன்னா இதில் போய் பிளாக் ஆகிடும் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இப்படி இருக்குது இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்
அப்போ என்னென்னா இப்போ நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கோம் அப்படின்னா அட்ரினலின் சுரக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா சுரக்கும் பொழுது இப்படி வந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வர்றதுனால ஒவ்வொரு கடந்து 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 நம்ம மூளைக்கு போய் நம்ம சந்தோஷத்தை நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம் மூளையிலேருந்து இன்ஃபோ இன்ஃபர்மேஷன் அட்ரினலின்க்கு போய் தான் நம்ம சந்தோஷம் வருது அப்படிங்கிறது உண்மை இதில் என்னென்னா செரட்டோனின் எப்பினஃப்ரின் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய உடம்பா உடம்புலேயே உருவாகக்கூடிய ஒரு விஷயம் உடம்பு எப்படி ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தயாரிக்குது அதாவது இருக்கிறதுலேயே ரொம்பவும் சக்தி வாய்ந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தயாரிக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா ரஷ்யா இந்தியா சைனாலாம் இல்லை நம்ம வயிறு தான் சரிங்களா அதை மாதிரி இந்த ஒரு சந்தோஷத்துக்கான ஒரு அந்த ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர் அது ஒரு அதையும் நம்ம உடம்பு தான் உற்பத்தி பண்ணது இப்போ என்ன ஆகுனா நாம் வந்து தண்ணி அடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பழக்கம் இருக்கவங்களுக்கு இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் பண்ணுற இடத்துல போய் இது போய் பிளாக் பண்ணிக்குவோம் இது பிளாக் பண்ணுறதுனால எப்போவும் ஒரு சந்தோஷ நிலையில் அவங்க இருக்காங்க ட்ரக் அடிக்கிறது டோப் அது இல்லை வீடுன்னு சொல்கிறாங்களே அது எனக்கு தெரிஞ்ச கஞ்சா இதெல்லாம் தானே வீடுன்னு சொல்லுவாங்க சரி வீட்லேயே உட்காந்து வீடு பற்றி பேசுகிறேன் சரி ஓகேவா ஜோக்ஸா பா ஸோ இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்பொழுது அதுதான் போய் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு வேறு உலகத்தில் இருக்க மாதிரி ஒரு சிந்தனையை ஏற்படுத்தி நம்ம போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா தூக்க மாத்திரை கூட நம்மளை போடும்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை தூங்க வச்சிடும் இதுதான் ஆன்டி டிப்ரெசன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டிப்ரெஷனுக்கான ஒரு ம மாத்திரைக்கு பெயர் ஆன்டி டிப்ரெசன்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் இது தேவையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவையே கிடையாதுங்க ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது ஒடுமே கிடையாது ஒரு சி கொஞ்ச நேரத்துக்கு என்னுடைய மனது சஞ்சலமாக இருக்குது இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு சிந்தனையில் வந்து அந்த அந்த ஒரு சிந்தனையினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வலி மனவலி இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதில் இருக்கேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் இந்தியா ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பார்த்துட்டு இருக்க கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் இந்தியா தோத்துருச்சு அப்போ வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் எனக்கு அந்த மனசொலி இருக்கும் நான் வேலையில் வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேலையை செய்கிறேன் இது அதிகாரி மேலதிகாரி பார்த்துட்டு என்னை பாராட்டுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்து நான் செய்யும் பொழுது எதிர்பார்ப்பு என்கிட்ட இருக்கு அது தப்பு அது செய்யும் பொழுது கடமை இசை பலனை எதிர்பார்க்காது அப்படிங்கிறத விட்டு மறந்துட்டு நான் பலன் அப்படிங்கிற அந்த பாராட்டத்தில் எதிர்பார்த்துட்டு நான் கடமையை செஞ்சு கொண்டு போய் கொடுக்குது அவங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகுது அவங்க என்ன சொல்லலை அப்போ எதுவுமே சொல்லலை அது எதுவுமே சொல்லலை 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 சொல்லலைன்னு திரும்ப 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 வந்து அபிராமி அபிராமின்னு சுற்றுற மாதிரி சுற்றி அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துது ஸோ இந்த மன உளைச்சலை வந்து இன்னொருத்தர் அவர் இவர் அயலார் யாரும் ஏற்படுத்தலை நாம் நாமளாக தான் இதை ஏற்படுத்திக்கிறோம் நம்ம அப்போ என்ன அது என்ன எப்படி ஏற்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா நாம் ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்து அதை நடக்கலைன்னா இது எதுவாக வேணாலும் இருக்கட்டும் இன்றைக்கி நல்ல சமையல் பண்ணி என் கணவருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து நல்ல சமையல் பண்ணி க என் கணவருக்கு கொடுக்குறேன் என் கணவர் அதை சாப்பிட்டுட்டு ஒன் அவரோட ஆஃபீஸில் அவருக்கு என்ன பிரச்சனையோ அவர் சாப்பிட்டுட்டு எதுவுமே சொல்லாமல் எழுச்சி போயிட்டார் அப்போ என்னென்னா நான் பற்றியா நான் அவருக்காக ஆசையாக செஞ்சு கொடுத்தேன் செஞ்சு கொடுத்தது வந்து அவர் அந்த மனுஷன் கொஞ்சம் கூட மதிக்கல அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க சீரியலில் வர பொம்பளைங்க மாதிரி அது வந்து என்னது இது என்னது இது என்னதுன்னு சாரிங்க அப்படி அது மாதிரி ஆயிடுது அப்போது இது மாதிரி நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் அது நடக்கலை அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து டிப்ரெஷன் அதிகமாகுது அதை வந்து டிப்ரெஷன் அதிகமாகுது அப்படிங்கிறத விட அது டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த ஒரு எண்ணம் மண் நிலை இருக்குது பார்த்தீங்களா மனநிலை வந்து சீராக போயிட்டு இருக்க மனநிலை கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் அப்படி மேடு பள்ளமாக அப்படி போயிட்டே இருந்து அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அவர் வந்து என்னம்மா அப்படின்லாம் ரெண்டு மூணு ஃபோன்லாம் பேசிட்டு வந்து ஏ என்ன சொல்ல மறந்துட்டேன் நீ பண்ண அந்த கத்திரிக்காய் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னார்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் சந்தோஷம் வந்துருச்சு முடிஞ்சு போச்சா சந்தோஷமா அப்போ என்ன அது டிப்ரெஷன் அப்படின்னு நீங்களாம் நினச்சிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் இல்லாமல் போயிடுது அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கேயும் கிடையாது அப்படி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது அப்படி டிப்ரெஷன் அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அது வந்து ஒரு மாயை அது 
இல்லாத ஒரு விஷயத்த நாமளா கற்பனை பண்ணிட்டு நாம எதிர்பார்த்தது நடக்கல அப்படிங்கிற ஒரு 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 நிலை வரும்பொழுது அப்போ ஒரு ஏமாற்றம் ஒண்ணு ஏமாற்றமா இருக்கலாம் இல்ல வருத்தமா இருக்கலாம் இல்ல சோகமா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு மனநிலையில உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது அது அந்த மனநிலை இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை நாம என்ன பண்ணிட்டோம் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரியில கொண்டுட்டோம் ஆனா அது கொஞ்ச நேரத்துல அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வந்துருவோம் அப்படிங்கறத வந்து சாதாரண ஒரு மனித இயல்பு தான் அதுக்கு நம்ம டாக்டர் கிட்ட இப்போ போகணும் அப்படிங்கிற அந்த கட்டாயமோ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்க ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க பாசிட்டிவான விஷயங்களை நம்ம நிறைய நினைக்க 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 நம்மளை சுத்தி ஒரு பாசிட்டிவ் ஆறா ஒண்ணு ஏற்படும் அப்படிங்கறது வந்து உண்மை அந்த பாசிட்டிவான விஷயங்கள் எப்படி நினைக்கிறது அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ் தாங்க எல்லாத்துலேயும் ஒரு பாசிட்டிவ் தான் அதாவது சொல்லுவாங்க தெரியுமா எவ்ரி டார்க் கிளவுட் ஆஸ் அ சில்வர் லைனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரண்ட மேகம் எல்லாத்த சுற்றியும் வந்து ஒரு ஒளிவட்டம் இருக்கும் அப்படின்வாங்க எப்படியா இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் அதாவது ஒரு சில்வரில் ஒரு வளையம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது நீங்கள் அடுத்த தடவை அது வந்ததுன்னா ஒத்து பாருங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் இருக்கும் இப்போது நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் இலங்கையில் என்ன ஒருத்தர் ஏமாத்திருக்காரு ஒரு ஐம்பது லட்சம் என்னை ஏமாத்திருக்காரு அந்த பணத்துக்கான முயற்சிகள் எல்லாமே வந்து நடந்துட்டு இருக்கு வரும் அவர் இப்பயும் வந்து அவர் அந்த ஈவெண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தன்னை வந்து பிரபலமாக காமிச்சிட்டு அப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அது அன்றாடம் எனக்கு செய்திகள் வந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் எப் அவர் வந்து எப்பயாவது ஒரு இடத்துல வந்து உணர்வார் பார்த்தீங்களா எப்போ நம்ம ஏமாத்திட்டோம் அப்படிங்கிறது சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு என்னோட குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு என் பொண்ணு என்னை வந்து ப ஒரு மாதிரி பார்க்குறான் என் பையன் என்னை ஒரு மாதிரி பார்க்குறான் என் மனைவி வந்து இந்த முந்தி மாதிரி மதிக்கிறது இல்லை அப்படின்லாம் நினைக்க ஆரம்பிப்பார் பார்த்தீங்களா அந்த நிலையில் வந்து அவருக்கு மன உளைச்சல் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் இப்போதைக்கு அவர் நல்லா கம்பீரமாக சுற்றிட்டு இருக்கார் ஆனால் அந்த நேரத்தில் கோவிட் டைமில் நான் போட்டிருந்த பணம் ஒரு வேலை அந்த சேனல் வந்து நான் ஆரம்பித்தது வந்து சரியான படி ஆரம்பித்து நடத்த ஓடும்போது எனக்கு வந்து வருவாய் வராமல் போயிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மார்க்கெட்டே இப்போ டவுன் ஆகுதான் இன்னமும் இலங்கை வந்து கொஞ்சம் முன்னேறி வரல அப்படி ஏன்னா இலங்கை அடிக்கடி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் அங்கே தான் வந்து ஒரு மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதனால தான் உதாரணத்துக்கு அதை சொல்லிட்டுருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் மார்க்கெட் சீராகலை அப்படிங்கிற நேரத்தில் அப்போது எனக்கு மேலும் பணம் வந்து அதிகமாக அதில் நான் பணத்தை உள்ள போட்டு 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 அந்த ஒரு கடனா கடன் சுமை அதிகமாக இருக்கலாம் அப்படி நான் பாசிட்டிவாக தான் நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சரிங்களா அப்படி நான் பாசிட்டிவாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா என்னால் வந்து இதை வந்து எளிதாக அதை அதை வந்து பார்க்க முடியுது இப்போ பா பாவம் அந்த மனுஷன் தான் வந்து இது அனுபவிக்கிறார் கஷ்டத்தை அனுபவ இப்போதைக்கு அனுபவிக்காத மாதிரி வெளியில் காமிச்சிட்டு இருந்தாலும் அது வந்து கண்டிப்பாக அவரை தூங்க விடாது அவர் பண்ண காரியம் அவரை தூங்க விடாது அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் இதுதான் உண்மை இது எனக்கு இல்லை அவருக்கும் தெரியும் என்ன நவநீதன் தெரியாதுங்களா அவருக்கும் தெரியும் சரிங்களா இப்படி இருக்கும்போது நாம் எல்லா விஷயங்கள்லேயுமே ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது நிச்சயம் இருக்கும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு செ உங்களுக்கு செஞ்சு ஒன்று காமிக்கிறேன் பாருங்கள் என்னோட இந்த கண் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ மூடிட்டு நான் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிகிற ஒரு ஒரு விஷன் ஒரு ஒன்று இருக்குது இது அது அந்த விஷன் வந்து ஏ அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் இந்த கண்ணை மூடிட்டு இப்போ பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து என்னோடய இந்த சைடில் வந்து குறைவாகவும் இந்த சைடில் நிறையவும் தெரியுது இது விஷன் பி அப்படின்னு தெ சொல்லிக்கலாம் ரெண்டும் என்னோடய கண் சரியா ரெண்டுமே என்னோடய கண் என்னோட கண் எனக்கு ரெண்டு விஷன் கொடுக்கும் பொழுது சுற்றி இருக்க பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிந்தனைகள் எவ்வளோ இருக்கும் எவ்வளோ வந்து நம்ம மேலே போட்டு திணிப்பாங்க புரியுதா அப்போது ஒவ்வொருத்துக்கும் நம்ம முக்கியத்துவம் அடுத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அடுத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருந்தோன்னா நாம் நாம்லாம் இருக்கிறதுங்கிறது எப்படி நாளை அப்படிங்கிற ஒரு நேரத்தில் கண்டிப்பாக அது நடக்க தான் போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நடக்கும் அது காலையில் கண்ணு முடிச்சு எழுந்திச்சா போனஸ் தேங்க்யூ காட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கடவுளுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நான் கண்ணு முடிச்சிட்டேன் ஹெல்த்தியாக ஆரோக்கியமாக இருக்கேன் அப்படி சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கடவுளுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிவிட்டு அன்றைய வேல
என்னெல்லாம் இருக்கோ அண்ணனுக்கு இது ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அதை வந்து நம்மளால் அணுக முடியும் அப்படிங்கிறத வச்சு அணுகலாம் ஏன்னா எல்லா பிரச்சனைக்குமே அதாவது சொல்லுவாங்கல்ல எல்லா பூட்டுக்குமே சாவி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லா பிரச்சனைக்குமே ஒரு தீர்வும் இருக்கும் அதுதான் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த தீர்வை நோக்கி சரியாக யோசிக்காம இருக்கும் தீர்வை பற்றி யோசிக்காம வெளியிலேருந்து வேற 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 வேறையாக யோசிக்கும் பொழுது தான் நம்மளோட குழப்பம் வருது அது குழப்பத்தில் என்னடா அது பிரச்சனைன்னு மண்டே போட்டதுன்னு கத்திரம் வந்து பண்ணுறோம் வேற ஒன்றும் இல்லை அவர் டிப்ரெஷனில் கத்திட்டு இருக்காரு அப்படின்னு வெளியில் இருக்க ஆஃபீஸில் ஸ்டாஃப் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இவ்வளோதான் நம்ம அதை கொஞ்சம் அதை அன்றைய அந்த வேலையை வந்து நம்ம இதாக முடிச்சுட்டு போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாகவே பார்த்துட்டு அப்படியே போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் அன்றைய தினம் நிம்மதியாக முடிஞ்சோம் அதுக்கப்புறம் அப்படிங்கிறது அது கடுத்த நாள் ஸோ இந்த நொடி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே இந்த நொடி இந்த நொடியை சந்தோஷமாக வாழறதுக்காக நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் லிவ் த மொமெண்ட் ஹாப்பிலி அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சி ஒரு முடிவு எடுத்தீங்க அப்படின்னா லிவ் த மொமெண்ட் இந்த நொடியை நான் சந்தோஷமாக வாழப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழுங்களேன் என்ன ஆனாலும் வாழுங்க நான் உதாரணத்துக்கு ஒன்றே ஒன்று இதுவே நிறைய பேசிட்டேன் அதனால் இது டியூரேஷன் போகிறோம் நான் அடுத்த முறை நான் தொடர்ந்து பேசும்போது நான் அந்த உதாரணத்துலேருந்து சொல்லி முடிஞ்ச ஆரம்பிக்கிறேன் இல்லைனா இன்னொரு சமயத்தில் நான் சொல்கிறேன் அதனால் டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு யாராவது உங்களை பயமுறுத்துனாங்கன்னா தயவு செஞ்சு பயப்படாதீங்க அது ஒன்றுமே இல்லை கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஒரு விஷயம் அது அப்படி ஒரு இதுக்குமே கிடையாது நம்ம மனதோட பலத்தினால அதை ஈஸியாக அதை வந்து தாண்டி நம்ம போக முடியும் நம்ம ப நம்மளோட அது 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 ஒன்றுமே கிடையாது டிப்ரெஷனுங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது அது அது எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஒரு உருவாக்க உருவாக்கணும் ஒரு வார்த்தை சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து அதை ஈஸியாக க கடந்து போக முடியும் அதை கடந்து போயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்குற எல்லாத்தையும் நல்ல என்ல என் இதை என்னால் சமாளிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்க 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 உங்களோட தன்னம்பிக்கை அதிகமாக 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 டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சி அப்படின்னு ஒரு வேடம் தூர இவனால் இவனெல்லாம் நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போயிடும் சரியா அதனால் இனிமேல் அதை பற்றி யோசிக்காமல் எ எந்த விதமான ஒரு எண்ணமும் இல்லாமல் எது நடந்தாலும் என்னால் சமாளிக்க முடியும் அப்படின்னு பாசிட்டிவான ஒரு எண்ணத்தோட தைரியமாக நீங்கள் அந்த அப்ரோச் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே நிதானமாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதை நீ கண்டிப்பாக அந்த அந்த பூட்டுக்கான சாவி எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா அப்படி தெரிஞ்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிடும் வீணாக நாளைக்கு யாராவது வந்து நீங்கள் டீ கடையில் டீ குடிக்கும் போதோ இதை தாடி வளர்த்துட்டு இருந்தாலோ ஏதோ ஒன்று என்னையா என்ன சோக மாட்டேன் தாடி வச்சுருக்க ஏதாவது இதுவா டிப்ரெஷனா இப்போ டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சகஜமான ஒரு வார்த்தையாக போச்சு டிவி ரிமோட்டு அந்த டிவியை போடு பேப்பரை என்ன ஆச்சு டைம் என்ன இது என்ன அவனுக்கு டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகி போச்சு அது ஸோ அது மாதிரிலாம் விட்டுடுங்க சரியா விட்டுட்டு நல்ல ஜாலியாக இருங்க இந்த நொடியை சந்தோஷமாக வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக சந்தோஷமாக வாழுங்க நானும் உங்களுக்காக இது எப்போவுமே ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தவங்க சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோருமே இன் எல்லோரும் இன்புட் இருப்பதன்றி வேறுன்றும் அறியேன் பராபரமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா நம்ம தமிழில் இதை விட வேற என்ன வேணும் எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு ப்ரே பண்ணிட்டு நீங்கள் ஜாலியாக போங்க உங்களுக்காக இன்னொருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது உண்மை ஓகேவா ரொம்ப பேசிட்டு மீண்டும் அடுத்த நாள் சந்திக்கிறேன் சந்திக்கும் முறை பை பை ஃப்ரம் விஜய் சாத்தி